बालाघाट के नक्सल प्रभावित बोधाल झोला के ग्रामीण अपना गांव छोड़कर वन ग्राम बघौली में रहने को मजबूर हैं। वजह है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का ना होना इस कड़कड़ाती ठंड में घने जंगल के किनारे पेड़ों की टहनी और पत्तों से झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी परिवार के व्यथा पर हम देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट घना जंगल खुला आसमान और इस खुले आसमान के नीचे बनी ये झोपड़िया इन तस्वीरों को देख भले ही आपको आदिकाल का वो दौर याद आ जाए जब मानव पेड़ों की टहनियों और पत्तों से बनी झोपड़ियां बनाकर रहा करते थे लेकिन ये तस्वीर 21वीं सदी के भारत की है जहां बालाघाट के बोदाल झोला गांव के आदिवासी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से वनग्राम बघौली में रहने को मजबूर हैं जंगल किनारे इन झोपड़ियों में एक या दो नहीं बल्कि छब्बीस आदिवासी परिवार रह रहे हैं हमारा घर है घर द्वार सब पे छ मगर हमको वहाँ बहुत परेशानी है इसलिए हम लोग यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं ठंड के मौसम है अंगार जला के रहते हैं पैरा वीरा भी चा लेते हैं और रहते हैं उनको रोड तो रोड का सुविधा नहीं है पानी का बिजली का सुविधा नहीं है स्कूल भी सही समय पर नहीं खुल सकता स्कूल भी हाड़ कपा देने वाली सर्दी हो या शरीर को झुलसाने वाली गर्मी आदिवासियों को इन ही झोपड़ियों में अपना जीवन काटना पड़ रहा है ग्रामीणों की माने तो गांव की तुलना में यहां सड़क और दूसरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं यहां पर मोबाइल नेटवर्क और रास्ता ठीक होने के कारण एम्बुलेंस आसानी से पहुंच सकती है जिससे ग्रामीणों को इलाज भी समय से मिल जाता है बहुत पूर्व से निवास कर रहे हैं बुधा झोला में समय से इस बात की है कि वहाँ पर जो पानी में जो आयरन की मात्रा दिखे इससे वहाँ बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और डॉक्टर लोग पहाड़ी के वजह से वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और बहुत लोग प्राय बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई है वहाँ पर और इनका पंचायत से भी एक बार हमने कलेक्टर साहब को आवेदन निवेदन किए थे 2017 में भरत यादव जी कलेक्टर साहब थे वो भी आए थे उनने भी उनके सामने भी इन्हें समस्या रखे और समस्या का आश्रा के निराकरण नहीं हुआ ग्रामीणों ने गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे सके और आज भी जब आदिवासियों की स्थिति जिम्मेदारों को बताई गई तो जवाब वही था मदद का आश्वासन बोदाल झोला भी हमारी लिस्ट में है जहां हम कैंप करेंगे आ, हम ये सुनिश्चित करेंगे की वहाँ कोई हितग्राही आवास में छूटे नहीं प्रधानमंत्री आवास में अगर नाम है तो निश्चित तौर पर चूंकि ट्राइबल्स है तो वो पात्रता रखते ही रखते हैं तो हम पहला चिन्हांकन तो ये कर लेंगे दूसरा बिजली पानी में जो भी दिक्कतें हैं गांव में हम पूरी कोशिश करेंगे उनको दूर करें यो तो आदिवासियों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो खूब होती है लेकिन उनके विकास के लिए कितने कदम उठाए गए ये तस्वीरें खुद बयां कर रहे हैं हालांकि जिम्मेदार जल्द ही गाँव में मूलभूत सुविधाएं देने का दम भर रहे हैं ऐसे में अब ये देखना होगा कि गाँव की दशा और दिशा कब तक बदलेगी और कब ये आदिवासी अपने गांव अपने घर लौट पाएंगे अशोक मोटवानी बंसल न्यूज बालाघाट